இந்த ஆழ்மனத்தில் பதிவுகளை ஏற்றுவதற்கு நாம் ஒரு நான்கு முக்கியமான செய்திகளை மனதில் கொள்ள வேண்டும் ஒன்று உறுதியான எண்ணம் நம்முடைய எண்ணம் வலிமையானதாக இருக்க வேண்டும் திருவள்ளுவர் கூட அதைத்தான் சொல்லுகின்றார் எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவ எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின் ஆக எண்ணத்தில் திண்மை உடையவராக நாம் இருக்க வேண்டும் எண்ணத்தில் திண்மை என்றால் என்ன அலைவாயும் எண்ணம் என்பது இந்த வினாடி ஒன்றை பற்றி நாம் ஆசைப்படுகிறோம் அடுத்த வினாடி வேறொன்றை பற்றி சிந்திக்கிறோம் அல்லது ஆசைப்படுகிறோம் அதற்கடுத்த வினாடி வேறொன்று இப்படி மனம் அலைவாய்ந்து கொண்டே இருந்தால் அது வலிமையற்ற மனம் ஏதேனும் ஒரு லட்சியத்தை நம்முடைய மனதில் உறுதியாக எண்ணிக்கொண்டு அந்த ஒரு லட்சியத்தை அடைவதற்காக சதா காலமும் அந்த எண்ணத்திலேயே நாம் இருந்தால் அதுதான் திண்ணிய எண்ணம் அதுதான் வலிமையான எண்ணம் ஆக ஒன்று முதலில் நமக்கு தேவை வலிமையான எண்ணம் நம்முடைய லட்சியம் ஒன்றை நாம் குறிக்கோளாக குறித்து கொள்ளுவோம் அந்த ஒன்றை குறித்தே அடையும் வரை சதா காலமும் சிந்தித்து கொண்டிருப்போம் அல்லது அதையே பேசிக்கொண்டிருப்போம் என்பதுதான் அப்ப வலிமையான எண்ணம் இரண்டாவதாக அந்த எண்ணம் எண்ணம் என்பது எழுத்துக்களோ சொல் உச்சரிப்புகளோ இல்லை என்று நம்ம நினைக்கலாம் காரணம் அம்மா என்று ஒரு வார்த்தையை உச்சரிக்கிற போது நம்முடைய அம்மாவினுடைய உருவம் தான் நம்முடைய உள்ளத்திலே உண்டாகிறது அதுபோல எண்ணம் என்பது நாம் உள்ளத்திலே நினைத்தாலும் அல்லது வார்த்தைகளாக சொற்களாக உச்சரித்தாலும் எதை நாம் பேசுகிறோமோ அதை கற்பனை காட்சிகளாக நம்முடைய உள்ளத்தில் காண்கிறோம் என்றுதான் பொருள் ஆக எண்ணத்தில் உறுதியாக இருப்பது முதல் நிலை என்று சொன்னால் இரண்டாவதாக உங்களுடைய அந்த எண்ணம் எப்படிப்பட்ட மன காட்சிகளாக உங்களுடைய உள்ளத்தில் விரிகிறது என்பது மிக முக்கியமானது இதைத்தான் நாம் ஆங்கிலத்தில் விஷுவலைசேஷன் மனப்படம் அல்லது கற்பனை காட்சி என்றெல்லாம் சொல்லுகின்றோம் அப்ப இந்த கற்பனை காட்சியில் நீங்கள் எதை ஆசைப்படுகிறீர்களோ எதை விரும்புகிறீர்களோ எது உங்களுடைய லட்சியமாக இருக்கிறதோ அதை முன்னதாகவே நீங்கள் தீர்மானம் செய்து அந்த கற்பனை காட்சியில் கொண்டு வர முயற்சி செய்ய வேண்டும் அது மிக முக்கியமானது காரணம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த கற்பனை காட்சி என்பது ஒரு சிருஷ்டி சிருஷ்டித்தல் படைத்தல் உருவாக்குதல் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒன்றை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்றாலும் உங்களுக்கு மூன்று அளவீடுகள் அவசியம் தேவைப்படுகிறது ஒன்று நீளம் மற்றொன்று அகலம் மற்றொன்று உயரம் இந்த மூன்று அளவைகள் இருந்தால்தான் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒன்றையும் உங்களால் உருவாக்க முடியும் ஒரு நாற்காலியை உருவாக்க வேண்டும் ஒரு மேஜையை உருவாக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு வீட்டை கட்ட வேண்டும் அல்லது ஒரு காரினை நாம் செய்ய வேண்டும் அல்லது வாங்க வேண்டும் என்றாலும் கூட இந்த மூன்று அளவீடுகளுக்குள்ள தான் நாம் எதையுமே உண்டாக்க முடியும் ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் உள்ளத்தில் உண்டாக்குற இந்த கற்பனை இந்த படைத்தல் இந்த விஷுவலைசேஷன் என்கிற ஒன்று இருக்கின்றதே அது எந்த தளத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது இந்த மூன்று தலைவீடுகளை உடைய இந்த உலகத்தில் அது உண்டாக்கப்படுகிறதா அல்லது இந்த மூன்று அளவீடுகளுக்கு அப்பால் உள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல அது படைக்கப்படுகிறதா கொஞ்சம் உள்ளத்தில் எண்ணி பாருங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க அப்படி என்றால் இந்த மூன்று அளவீடுகளை தாண்டி ஒரு நான்காவதாக பரிமாணமுடைய ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த பிரபஞ்சத்தில் அது படைக்கப்படுகிறது அல்லது சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது அல்லது உருவாக்கப்படுகிறது இந்த நான்காவது பரிமாணத்தில் எந்த ஒன்றை உங்களால் சிருஷ்டிக்க முடிகிறதோ உங்களால் உருவாக்க முடிகின்றதோ அந்த ஒன்றை நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் உங்களால் அடைய முடியும் நீங்கள் படைக்கிற ஒன்று உங்கள் கண் முன்னால் நிஜமாக பொருளாக அது விரியும் இந்த பிரபஞ்ச உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக எளிமையானது உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லாவற்றையும் பாருங்கள் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற பொருட்களை எல்லாம் பாருங்கள் இவையெல்லாம் யாரோ ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் 
மன காட்சியாக படக்காட்சியாக கற்பனையில் உண்டான ஒன்று தானே அதுதானே நிஜமான பொருட்களாக இன்றைக்கு நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஓ அப்படி என்றால் மரம் செடி கொடி இந்த வானம் இந்த நட்சத் இவை இறை மனத்தில் உண்டான கற்பனை இறை மனத்தில் உண்டான சிருஷ்டி ஆக மனத்தில் உண்டாகிற படைக்கிற ஒன்றை நம்மால இந்த உலகத்தில் பொருட்களாக பார்க்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கை உங்களுடைய உள்ளத்தில் உண்டாக வேண்டும் மூன்றாவதாக ஒரு முக்கியமான ஒன்று இருக்கின்றது ஒன்றை நீங்கள் ஆசைப்படுகிறீர்கள் என்றால் சாதாரணமான ஆசையாக இருந்தால் நீங்கள் ஆசைப்படுவதாக பொருள் இல்லை அடைந்தே தீர வேண்டும் என்கின்ற ஆசை உள்ளத்தில் அதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் நெப்போலியன் ஹில் சொல்லுவார் பேர்னிங் டிசையர் என்று சொல்லுவார் நெருப்பு போல எரிந்து கொண்டிருக்கிற ஆசை கணன்று கொண்டிருக்கிற ஆசை அந்த ஆசை தான் நமக்கு தேவை பல பேர் ஆசையை பற்றி பேசுகிற போது இந்த உலகத்தின் மீது இந்த உலக பொருட்களின் மீது பற்று வைப்பது தவறு உண்மைதான் அது ஒரு வகையில் உண்மை அது ஆன்மீக அளவிலே அது தவறு என்று நாம் சொல்லலாம் ஆனால் உலகியல் வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கிற நாம் பற்றாக்குறையில் பரிதவிக்கிற போது உண்டாகிற துன்பங்கள் சொல்ல முடியாத துன்பங்கள் அதனால் உலகியல் வாழ்க்கையில் இருக்கிற போது நாம் எல்லாவற்றையும் அளவற்ற முறையில் அடைந்து மிக மகிழ்ச்சியாக இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் அப்ப அந்த பேர்னிங் டிசையர் என்று சொல்லுவதற்கு என்ன பொருள் என்று சொன்னால் உணர்ச்சி பூர்வமான ஆசைகள் உணர்ச்சி பூர்வமான எண்ணங்கள் நம்முடைய ஆசைகளுக்கோ நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கோ எப்பொழுது அர்த்தம் பொருள் உண்டாகிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய உணர்ச்சியை கலக்கும் போதுதான் இமோஷனலி நான் என்னுடைய மனைவியை நேசிக்கிறேன் என்னுடைய மனைவியினிடத்தில் நான் சொல்லலாம் மா உன்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீ ரொம்ப இந்த நம்முடைய குடும்பத்துக்காக நீ நிறைய செய்கிற நிறைய தியாகங்களை செய்கிறாய் நிறைய நீ பணி செய்கிறமா உன்னை நான் பாராட்டுறமா அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஆனால் வெற்று வார்த்தைகளினால் எத்தனை முறை பாராட்டினாலும் எத்தனை முறை பாராட்டினாலும் அது அவளுக்கு ஒருவேளை முதல் முறையில் மகிழ்ச்சி தரலாம் இரண்டாவது முறை மகிழ்ச்சி தரலாம் மூன்றாவது நான்காவது முறை நான் வார்த்தைகளால் மட்டும் என்னுடைய வா பாராட்டுக்களை சொல்லி கொண்டிருந்தால் ஆமாம் பேசுறதுல ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அப்போ நான் என்ன செய்யணும் என்னுடைய பாராட்டுக்களை அவர்களுக்கு பரிசு பொருட்களை தருவதன் மூலமாக ஏதேனும் ஒன்றை அது ஒரு நல்ல துணி மணியாக இருக்கலாம் நகைகளாக இருக்கலாம் அல்லது அவர்களை வெளியில் இந்த உலகத்தை காணும் வகையில் இந்த ஊரை பார்க்கிற வகையில் சுற்றுலா வகையிலையோ அல்லது வேறு ஏதேனும் வகையிலோ அவர்களை அழைத்து கொண்டு அவர்களோடு மகிழ்ச்சியாக பயணம் செய்கிற ஒன்றாக கூட இருக்கலாம் அப்போ உணர்ச்சி பூர்வமாக நாம் வார்த்தைகளை உச்சரிக்கிற போது அதை செயல்படுத்துகிற போது தான் அது பொருள் பொதிந்ததாக மாறுகிறது ஆக உணர்ச்சியை நம்முடைய ஆசையோடு நம்முடைய எண்ணங்களோடு நாம் கலக்க வேண்டும் சரி இந்த மூன்று மட்டும் இருந்தால் போதுமா இல்லை நான்காவதாக மிக முக்கியமான ஒன்றை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் எந்த ஒன்றையும் நீங்கள் ஆசைப்படுகிற போது நீங்கள் விரும்புகிற போது நீங்கள் லட்சியமாக கொள்ளுகிற போது அதை நம்மால் அடைய முடியும் என்கிற நம்பிக்கை உங்களுடைய உள்ளத்தில் உண்டாக வேண்டும் நம்பிக்கையற்ற எண்ணங்கள் நலிந்த எண்ணங்கள் நம்பிக்கை தான் நம்முடைய எண்ணங்களுக்கு வலிமை சேர்க்கிறது நம்பிக்கை என்பது நூறு சதவிகிதம் அது நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது நான் ஒரு கருத்தை உங்களிடத்தில் சொல்லுகின்றேன் ஓ இடது பக்கத்து மூளை அது நாம் உறங்கினால் அதுவும் உறங்கி விடுகிறது ஆனால் வலது பக்கத்து மூளை நம்முடைய உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான உடல் இயக்கங்களை அது கண்காணிக்கிறது அது செய்கிறது என்கிற போது நாம் உறங்கினாலும் அந்த வலது பக்கத்து மூளை உறங்குவதில்லை என்கிற ஒரு கருத்தை நான் உங்கள் இடத்துல வைக்கிறேன் நீங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள் இது அறிவியல் கருத்து என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற இந்த நிலைக்கு பெயர் நம்பிக்கை என்று பெயர் ஆனால் நான் இன்னொரு கருத்தை சொல்லுகின்றேன் உங்களுடைய இடது பக்கத்து மூளையின் உதவியினால் வலது பக்கத்து மூளையில் நீங்கள் ஆழ்மன கட்டளைகளை உங்களுடைய விருப்பங்களை உங்களுடைய ஆசைகளை லட்சியங்களை பதிவு செய்துவிட்டால் இந்த 
வலது பக்கத்து மூளை என்கிற ஆள் மனம் உங்களையும் அறியாமல் நீங்கள் விரும்பியதை உங்களுக்கு பெற்று தரும் என்று ஒரு கருத்தை நான் வைக்கிற போது அந்த கருத்தின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் அந்த கருத்தை நம்பிக்கை வைத்து அதை செயல்படுத்த வேண்டும் அந்த ஆழ்மன கட்டளைகளை இடுவது அல்லது ஆழ்மனத்தில் பதிவுகளை உண்டாக்குவது என்கிற செயல்பாடுகளை நீங்கள் செய்ய புகுகிற போது நீங்கள் விசுவாசத்தோடு நான் சொன்ன கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு முதலில் நம்பிக்கை இரண்டாவது அதை செயல்படுத்துகிற போது விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் தான் நமக்கு தேவை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கைகூடும் என்று விவிலியத்தில் ஒரு கருத்து சொல்லுவார்கள் அதுபோலத்தான் ஏன் நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் கூட நண்பர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க ஏ நம்பிக்கை தாண்டா வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை என்பதில் நுட்பமாக ஒரு கருத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் நடக்காது என்று நம்பினால் அதன்படி அது நடக்கும் நடக்கும் என்று நம்பினால் அதன்படியே அது நடக்கும் இல்லையா நடக்காது என்று நம்புவதற்கு பெயர் அவநம்பிக்கை நடக்கும் என்று நம்புவதற்கு பெயர் தான் நம்பிக்கை எந்த ஒன்றை உங்களுடைய ஐந்து புலன்களாலும் உணர முடியாதோ அந்த ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்கு பெயர் தான் நம்பிக்கை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் கண்ணால் பார்த்தால் தான் நம்புவேன் நான் தொட்டு பார்த்து தான் நம்புவேன் நான் முகர்ந்து பார்த்து தான் நம்புவேன் இதற்கு பெயர் நம்பிக்கை அல்ல முகர்ந்து பார்க்க முடிகிறது என்றால் அது உண்மை அது நிஜம் அது உங்கள் கண்முன்னால் இருக்கிறது எந்த ஒன்றை உங்களால் முகர்ந்து பார்த்து உணர முடியாதோ எந்த ஒன்றை உங்களுடைய கண்களால் பார்த்து நுகர முடியாதோ பார்க்க முடியாதோ எந்த ஒன்றை தொட்டு பார்த்து உணர முடியாதோ அவைகளெல்லாம் இருக்கிறது அவைகளெல்லாம் கிடைக்கும் அவைகளெல்லாம் கண்முன்னால் நிகழும் என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் நம்பினால் அதுதான் நம்பிக்கை ஆக நண்பர்களே இந்த நான்கு செய்திகளை மனதில் இருத்துங்கள் உறுதியான எண்ணத்தோடு இருங்கள் அதை எப்படி வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அப்படி கற்பனையில் சிருஷ்டிக்க தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உணர்ச்சியை உங்களுடைய எண்ணங்களோடு கலந்து எண்ணுங்கள் நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு அதை வாழ்க்கையில் செயல்படுத்துங்கள் இந்த நான்கு செய்திகளையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய ஆசைகளை உங்களுடைய அபிலாஷைகளை உங்களுடைய விருப்பங்களை உங்களுடைய லட்சியங்களை உங்களுடைய குறுக்கோள்களை அடைய நீங்கள் செயல்படுத்தினால் உங்களால் அதை அடைய முடியும் 